വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളേവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർ ഡേറ്റ എന്ന ഫയലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫയലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലമാണ് യൂറോ കോഡേറ്റ മുതൽ അസിഡിയൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ നമ്മൾ അടങ്ങുന്ന മാമൽസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സബ് ഫൈലംസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് സബ് ഫൈലത്തിലായിട്ട് കുറേ ക്ലാസ്സുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന സബ് ഫൈലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ഓരോ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് അത് വേറെ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു ലോങ് സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ കാണാം പിന്നെ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫൈലം കോഡേറ്റയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഹെമി കോഡേറ്റ വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെമി കോഡേറ്റയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാതി കോഡേറ്റ് ഫിച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതായിരുന്നു സ്റ്റോമോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് നമ്മൾ നോട്ടോ കോഡായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കോഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കോഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അതായത് നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കോഡേറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ള ഇനി കോഡേറ്റയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കണം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ എക്സാംസ് ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കോഡേറ്റയും നോൺ കോഡേറ്റയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പം അതിൽ ആ അഞ്ചെണ്ണം ഒരു ടേബിളായിട്ട് പഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക പഠിക്കുക അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡാണ് നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ജേംലേസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ മീസോഡേമെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മീസോഡേമെന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉറപ്പൊക്കെയുള്ള ദണ്ഡാകൃതിയുള്ള റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഡോർസൽ സൈഡിലാണ് കാണുക ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് നോട്ടോ കോഡ് ചില ജീവികൾക്ക് നോട്ടോ കോഡ് നോട്ടോ കോഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും നോട്ടോ കോഡ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കേസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ നോട്ടോ കോഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് നട്ടലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോട്ടോ കോഡല്ല പകരം വേർട്ടിബ്രൽ കോളമാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മാറാത്ത ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടോ കോഡിൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ലാർവൽ സ്റ്റേജിലെങ്കിലും നോട്ടോ കോഡുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കോഡേറ്റയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡാണ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദി റിജിഡ് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡിറൈഡ് ഫ്രം മീസോഡേം അറ്റ് ദി ഡോർ സെൽ സൈഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കുക ഇത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ കോഡേറ്റ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നെറോ കോഡ് ഓർത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് നമ്മളുടെ നെറോ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡാണ് ഓർക്കാൻ സുഖണ്ടേ നമ്മുടെ നെറോ കോഡ് ഓർത്താൽ മതിയാ
അപ്പോൾ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം പേരിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് ഫിഷിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള ജീവികളുടെയൊക്കെ കേസിൽ ഗിൽസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഗിൽസിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാരിങ്സിൻ്റെ റീജിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഹോൾസ് കാണാം സ്ലിറ്റ്സ് കാണാം ആ സ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫാരിങ്സിലുള്ള ഗിൽസിലേക്ക് വെള്ളം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലിറ്റ്സ് ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ പേരാണ് സ്ലിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കോഡേറ്റ്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവും ഈവൻ നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് വരെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നാലാണ് അത് കോഡേറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതേസമയം നോൺ കോഡേറ്റയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഹാർട്ട് നമ്മുടെ കേസിൽ വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് അതേസമയം തന്നെ നോൺ കോഡേറ്റയുടെ കേസിൽ അത് ഡോർസൽ സൈഡിലാണ് ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതും മറക്കരുത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിലാണ് അതായത് ആനസിന് ശേഷം ഒരു വാല് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് ഫൈലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ നോൺ കോഡേറ്റ് ഫൈലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ അഞ്ചെണ്ണം തീരെ മറക്കരുത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സർക്കുലേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ കിഡ്നി ഉണ്ടാവും ഹാർട്ട് ചേമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും റെസ്പിറേഷന് ഗിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്സോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റാണ് നിർബന്ധമാണ് ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഈ ഫൈലത്തിന് നമ്മൾ മൂന്ന് സബ് ഫൈലമാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹെമി കോഡേറ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം മൂന്ന് സബ് ഫൈലംസേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ സബ് ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് യൂറോ കോഡേറ്റ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ പേര് സിഫലോ കോഡേറ്റ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തത് വേർട്ടിപ്രേറ്റ പേരിൽ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ യൂറോ കോഡേറ്റ യൂറോ എന്ന് ബയോളജിയിൽ എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ടെയിൽ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂറോ കോഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയിൽ നോട്ടോ കോഡുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ യൂറോ കോഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ലാർവയുടെ ടെയിൽ വാലില് മാത്രമേ നോട്ടോ കോഡ് യൂഷ്വലി കാണാറുള്ളൂ അത് റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റമോർഫോസ് ആണ് സെഡൻഡറി ആയിട്ട് പോകുന്ന ആനിമൽസ് അതായത് വല്ലായിടത്തും നിൽക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പുരോഗതിയല്ല പകരം ആ ജീവികൾക്ക് അധോഗതിയാണ് മെറ്റമോർഫോസിൻ്റെ സമയത്ത് അസിഡിയ സാൽപ ഡോലിയോലം ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സഞ്ചരിക്കാത്ത മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ യൂറോ കോഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത് മറക്കരുത് നോട്ടോ കോഡ് ടെയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് സിഫലോ കോഡേറ്റ എന്ന് സിഫലോ എന്ന് കേട്ടാൽ ഉറപ്പിക്കുക അതൊന്നുകിൽ അത് നമ്മുടെ ഹെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ സിഫലോ കോഡേറ്റ എന്നുള്ള പേരിൽ ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ തലയിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നോട്ടോ കോഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓവർ ദി ഹെഡ് എന്ന് അതായത് സിഫലോമിലേക്കും കോഡുള്ള തലയിലേക്കും കോഡുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സിഫലോ കോഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുക ആംഫിയോക്സസ് ലാൻസ്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രാങ്കിയോസ്റ്റോമ എന്നൊക്കെ പേരുള്ള ആംഫിയോക്സസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു സംഭവമാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ വേർട്ടിബ്രേറ്റയിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോന്നും ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ വേർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോട്ടോ കോഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് വേർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നട്ടല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും യൂറോ കോഡേറ്റയെ പറ്റിയും ഹെമി കോഡേറ്റയെ പറ്റിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ വേറൊരു പേര്